ওয়েলকাম টু অ্যানাদার নিউ ভিডিও আজকের ভিডিওতে তোমাদের ক্লাস এইটের লেসন ইলেভেনে যে গল্পটি রয়েছে মিড নাইট এক্সপ্রেস নামে সেই গল্পের অ্যাক্টিভিটিগুলো সলভ করে দেখাবো অ্যাক্টিভিটি ওয়ান টিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ সঠিক বিকল্পটিতে টিক দাও মর্টিমার ফাউন্ড দ্য বুক মর্টিমার বইটি খুঁজে পেয়েছিল সঠিক উত্তর হবে ইন হিজ ফাদার্স লাইব্রেরি তার বাবার লাইব্রেরিতে দু এরটা দ্য ইলাস্ট্রেশন অন দ্য পেজ ফিফটি দ্য ইলাস্ট্রেশন অন দ্য পেজ শোড সেই বইয়ের ছবিটি কি দেখিয়েছিল অ্যান এম টি রেলে প্ল্যাটফর্ম একটা ফাঁকা রেলে প্ল্যাটফর্ম মর্টিমার ওয়াজ অ্যাবেল টু রিড আপ টু ড্যাশ মর্টিমার কত পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়তে সক্ষম হয়েছিল সঠিক উত্তর হবে পেজ ফিফটি অব দ্য বুক বইয়ের পঞ্চাশ নম্বর পৃষ্ঠা পর্যন্ত হেয়ার মিড নাইট এক্সপ্রেস ইজ ড্যাশ এখানে মিড নাইট এক্সপ্রেস কি এখানে মিড নাইট এক্সপ্রেস হচ্ছে একটা বই তাহলে সঠিক উত্তর হবে সি এরটা এ বুক এরপর দেখে নিই অ্যাক্টিভিটি টু অ্যাক্টিভিটি টুতে বলেছে রিয়ারেঞ্জ দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস ইন দ্য কারেক্ট অর্ডার অ্যান্ড পুট দ্য নাম্বার্স ইন দ্য গিফেন বক্সেস এই যে বাক্যগুলো আছে এগুলো উল্টো পাল্টা করে সাজানো আছে আমাদের গল্প অনুযায়ী এগুলোকে পরপর সাজাতে হবে আমি সবার আগে এগুলো বাংলা পড়ে দেখিয়ে দিই অ্যাজ এ ইয়াং ম্যান মর্টিমার ওয়াজ ওয়েটিং ফর এ ট্রেন ইন অ্যান এম টি জাংশন মর্টিমার যখন বড় হয়েছিল তখন সে একটা ফাঁকা এম টি জাংশন অর্থাৎ যেখানে ট্রেন দ্বারায় প্ল্যাটফর্মে সেখানে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিল দু একটা মর্টিমার ফাউন্ড এ ব্যাটার্ড ওল্ড বুক মর্টিমার একটা পুরনো জীর্ণ বই খুঁজে পেয়েছিল তিনেরটা হি স্টার্টেড টু রিড দ্য স্টোরি বাই ক্যান্ডেল লাইট সে পড়তে শুরু করলো সেই গল্পটি কিসে ক্যান্ডেল লাইট মোমবাতির আলোতে মর্টিমার স্টপড অ্যাট পেস ফিফটি হোয়াইল রিডিং দ্য স্টোরি মর্টিমার থামলো পঞ্চাশ নম্বর পৃষ্ঠায় যখন সে বইটি পড়ছিল দ্য ইলাস্ট্রেশন অব দ্য স্টোরি বইয়ের সেই ছবিটি গল্পের সেই ছবিটি ফ্রাইটেন্ড মর্টিমার মর্টিমারকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল এভরি টাইম সব সময় মর্টিমার ওয়াজ ফ্যাসিনেটেড বাই দ্য ব্যাটার্ড ওল্ড বুক মর্টিমার আকর্ষিত হয়েছিল সেই পুরনো জীর্ণ বইটির দ্বারা তো এখানে আমরা গল্পে প্রথম যে ঘটনা দেখতে পেয়েছি সেটা হচ্ছে দুয়েরটা মর্টিমার ফাউন্ড এ ব্যাটার্ড ওল্ড বুক তাই এখানে হয়ে যাবে এক তারপরে যে ঘটনাটা দেখতে পেয়েছি সেটা হচ্ছে ছয়েরটা মর্টিমার ওয়াজ ফ্যাসিনেটেড বাই দ্য ব্যাটার্ড ওল্ড বুক তাই এখানে হয়ে গেছে দুই তারপরে আমরা তিন নম্বর যে লাইন বাক্যটা আছে সেটা আমরা পেয়েছি তারপরে চার নম্বরের বাক্যটা পেয়েছি তারপরে তার এখানে চার তারপরে পাঁচ নম্বরের ঘটনাটা পেয়েছি আমরা গল্পে তাই এটা পাঁচ এবং সর্বশেষ ঘটনা এইটা তাই এখানে আমরা এখানে ছয় লিখেছি এরপর অ্যাক্টিভিটি থ্রি আনসার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও প্রশ্নটা সরি নিচের প্রশ্নটির উত্তর দাও প্রশ্নটা কি হোয়াই ডু ইউ থিঙ্ক তুমি কেন মনে করো মর্টিমার নেভার রিন নেভার রিড বিয়ন্ড পেস ফিফটি অব দ্য বুক মর্টিমার সেই বইয়ের পঞ্চাশ নম্বর পৃষ্ঠার পরে আর পড়েনি কেন তুমি কেন মনে করো চলো আমি উত্তরটা দেখিয়ে দিচ্ছি খাতায় লেখা আছে আমি সেখান থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো মর্টিমার নেভার রিড বিয়ন্ড পেস ফিফটি অব দ্য বুক দেখো এই লাইনটা কিন্তু প্রশ্নই আছে এইটুকু ঠিক আছে এইটুকু লিখে নিলাম যে মর্টিমার কখনোই সেই পঞ্চাশ নম্বর পৃষ্ঠার পরে আর পড়েনি কারণ জানতে চেয়েছে তাই এখানে বিকজ লিখতে হবে বিকজ মানে হচ্ছে কারণ তারপরে কারণটা কি দ্য ইলাস্ট্রেশন অব দ্য বুকস অন দ্য পেস ফিফটি টেরিফাইড হিম গ্রেটলি বইয়ের সেই ছবিটি তাকে খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিল এটা হচ্ছে উত্তর এরপর দেখে নিই অ্যাক্টিভিটি ফোর অ্যাক্টিভিটি ফোরে আছে কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট এখান থেকে টেক্সট থেকে তথ্য নিয়ে আমাদের এই শূন্যস্থানগুলো পূরণ করতে হবে প্রথমটা আছে মর্টিমার নোটিসড ইন দ্য ল্যাম্প লাইট মর্টিমার ল্যাম্প লাইটে লক্ষ্য করেছিল কি লক্ষ্য করেছিল এ ডার্ক অ্যান্ড সলিটারি ফিগার তোমরা কিন্তু এই লাইনগুলো হুবহু একদম টেক্সটে পেয়ে যাবে তোমরা টেক্সটটা ভালো করে পড়ে নেবে তাহলে এগুলো পেরে যাবে দ্য সলিটারি ফিগার ফেস্ট সেই একাকি চেহারাটি মুখ করেছিল কোন দিকে দ্য ব্ল্যাক মাউথ অফ এ টানেল টানেলের অন্ধকার মুখের দিকে ওয়াকিং টুয়ার্ডস দ্য ফিগার মর্টিমার মর্টিমার সেই চেয়ারটির দিকে হেঁটে গেল তারপর কি হলো লুকড ইন টু ইটস ওন ফেস এবং সে যখন সেই চেয়ারটি থেকে তার দিকে তাকালো তখন সে নিজের মুখই দেখতে পেল দ্য শ্যাডোই ফিগার স্টুড সেই ছায়ামূর্তিটি দাঁড়িয়েছিল ছায়ামূর্তিটি কোথায় দাঁড়িয়েছিল কীভাবে দাঁড়িয়েছিল উইথ আ ক্যান্ডেল একটা মোমবাতি হাতে নিয়ে 
এরপর অ্যাক্টিভিটি ফাইভ অ্যাক্টিভিটি ফাইভে বলেছে আনসার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও প্রথম প্রশ্ন হোয়েন হ্যাড মর্টিমার সিন দ্য ডার্ক অ্যান্ড সলিটিভ সলিটারি ফিগার ইন হিজ চাইল্ডহুড মর্টিমার কখন সেই ডার্ক অ্যান্ড সলিটিভ ফিগারটা দেখতে পেয়েছিল চলো উত্তরটা দেখে নিই আমি খাতায় লিখে দিয়েছি দেখো প্রথম উত্তরটা এই এটা মর্টিমার হ্যাড সিন দ্য ডার্ক অ্যান্ড সলিটারি ফিগার এটা কিন্তু তোমরা প্রশ্নে পেয়ে যাবে এটুকু কিন্তু প্রশ্নে আছে তারপরে উত্তরটা কি লিখবো অন পেজ ফিফটি অফ হিজ বুক ইন হিজ চাইল্ডহুড ঠিক আছে শৈশবে সে যে বইটি গল্পের বইটি পড়ছিল সেই বইয়ের পঞ্চাশ নম্বর পৃষ্ঠায় কিন্তু সে এই ছবিটি দেখতে পেয়েছিল এরকম একটা চেহারা দ্য দ্য ডার্ক অ্যান্ড সলিটারি ফিগার বিয়েরটা মর্টিমার ওয়াজ শকড এটা হচ্ছে গল্পের লাইন তাই ইনভার্টেড কর্মের মধ্যে আটকানো প্রশ্নটা হচ্ছে হোয়েন ওয়াজ মর্টিমার শকড অ্যান্ড হোয়াই মর্টিমার কখন শকড হয়েছিল এবং কেন হয়েছিল চলো উত্তরটা দেখে নিই হোয়েন মর্টিমার লুকড ইন টু দ্য ডার্ক অ্যান্ড সলিটারি ফেস যখন মর্টিমার সেই চেহারাটার দিকে তাকালো অন্ধকার এবং একাকি চেহারাটার দিকে তাকালো হি ওয়াজ শক তখন সে শক হয়ে গেছিল বিকজ কারণটা কি বিকজ হি ওয়াজ স্টিয়ারিং ইন টু হিজ ওন ফেস সে তার নিজের মুখই দেখতে পেয়েছিল মর্টিমার যখন ওই ডার্ক অ্যান্ড সলিটেড ফিগারের মুখের দিকে তাকালো তাকিয়ে সে মর্টিমার নিজের মুখটাই দেখতে পেল এই দেখে সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল সিয়েরটা হোয়াট ওয়াজ স্টিডিলি গেইনিং অন মর্টিমার অ্যাজ হি স্টাম্বলড আউট অফ দ্য প্ল্যাটফর্ম যখন মর্টিমার হোচট খেয়ে প্ল্যাটফর্মের বাইরে গিয়ে পড়েছিল তখন মর্টিমারের দিকে কি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল উত্তরটা হবে দ্য ইকো অফ ইজ ওন ফুটস্টেপস তার নিজের পায়ের ধ্বনি বা পদধ্বনি যাকে বলে ওয়ার স্টিডিলি গেইনিং অন মর্টিমার মর্টিমারের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল অ্যাজ হি স্টাম্বলড আউট অফ দ্য প্ল্যাটফর্ম যখন সে হোচট খেয়ে প্ল্যাটফর্মের বাইরে গিয়ে পড়েছিল এরপর অ্যাক্টিভিটি সিক্স অ্যাক্টিভিটি সিক্সে আছে রাইট টি ফর ট্রু অ্যান্ড এফ ফর ফলস স্টেটমেন্টস ইন দ্য গিফেন বক্সেস এই যে সেন্টেন্সগুলো আছে সেই সেন্টেন্সটা যদি সত্য হয় তাহলে আমাকে এখানে টি লিখতে হবে আর যদি মিথ্যা হয় তাহলে এখানে এফ লিখতে হবে গিভ সাপোর্টিং স্টেটমেন্টস ফর ইচ অফ ইউর আনসার প্রত্যেকটি উত্তরের সপক্ষে আমাকে যুক্তি দিতে হবে যে হ্যাঁ এটা মিথ্যা এর সঠিক উত্তর এইটা বা এটা সত্য এর প্রমাণ হচ্ছে এইটা আমাকে লাইন দিয়ে লাইন তুলে দেখিয়ে দিতে হবে প্রথমটা বলেছে মর্টিমার ফাউন্ড দ্য ওল্ড ব্যাটার্ড বুক অন দ্য আমচেয়ার মর্টিমার সেই পুরনো জীর্ণ বইটা আরামকে দাঁড়ার ওপরে পেয়েছিল এবার আমরা গল্পটা যখন পড়েছি তখন দেখেছি যে মর্টিমার কিন্তু এটা সেই ওক টেবিলের ওপরে দেখতে পেয়েছিল তোমরা যারা গল্পটি পড়েছ তারা জানো যারা পড়নি তারা পড়ে নেবে তাহলে জানতে পারবে আমরা দেখেছি ওক টেবিলের ওপরে তাহলে এটা কি হবে এটা ফলস হবে আর সাপোর্টিং স্টেটমেন্টটা আমি খাতায় লিখে দিয়েছি সেটা দেখে নাও এই দেখো লিখে দিয়েছি ফলস এবার সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হবে বাই দ্য আমচেয়ার ওয়াজ এ স্মল ওক টেবিল অন হুইচ লে এ ব্যাটার্ড ওল্ড বুক বাউন্ড ইন রেড লেদার এগুলো কিন্তু তোমরা মুখস্থ করবে না পরীক্ষার সময় তোমাদের এরকম টেক্সট তুলে দেবে টেক্সটের মধ্যে থাকবে তোমরা সেই টেক্সটের লাইন একদম বহু দেখে তুলে দেবে এই দেখো এই দেখো আমি কিন্তু এইখান থেকে এই পর্যন্ত সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট লিখে দিয়েছি তোমাদের যখন এই পরীক্ষায় আসবে তখন এরকম একটা টেক্সট তুলে দেবে এরকম টেক্সট তুলে দেবে তারপরে প্রশ্ন থাকবে এইখান এইটুকুর মধ্যে থেকেই প্রশ্ন থাকবে তো তাহলে তোমরা যদি এই এইটুকুর মধ্যে থেকে প্রশ্ন থাকে তাহলে তোমরা এই লাইনটা লিখে দেবে ধরো এই প্রশ্নটা থাকলে এই লাইনটা এরকম লিখে দেবে দেখে দেখে তাহলে মুখস্থ করার কোনো দরকার পড়লো না কারণ মুখস্থ করলে ভুলে যেতে পারো এই জন্য তাহলে মুখস্থ করবে না তোমরা জেনে রাখো কোথায় টেক্সটটা ভালো করে পড়ে রাখো তাহলে সব উত্তর করতে পারবে এরপরের প্রশ্ন যেটা ছিল সেটা হচ্ছে মটিমার রিয়ালাইজড দ্যাট দ্য বুক ওয়াজ দ্য সেম ওয়ান হুইচ হি হ্যাড রিড ইন হিজ চাইল্ডহুড মর্টিমার এটা বুঝতে পারল যে সে শৈশবে যে বইটা পড়েছিল এটা হচ্ছে সেই বইটি যে বইটা সে ওকটিবেলের উপর পেল এটা হচ্ছে সেই বইটি যে বইটা সে তার শৈশবে বাবার লাইব্রেরি থেকে এনে পড়েছিল তো এটা হ্যাঁ আমরা দেখছি সত্য তাই এটা হবে টি আর সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট আমার হিসাবে যেটা হবে সেটা তোমরা টেক্সটে পেয়ে যাবে টেক্সটে দেখে নেবে যে এই লাইনটা আছে একদম হুবহু উইথ এ শক হি রিয়ালাইজড ইট ওয়াজ দ্য সেম বুক ফ্রম হিজ চাইল্ডহুড এরপরে যেটা আছে সি এটা মর্টিমার ফিল্ড ইমেন্সলি অ্যাফ্রেড অব দ্য থিংস হ্যাপেনিং অ্যারাউন্ড হিম মর্টিমার কিন্তু ভীষণভাবে ভয় পেয়ে গিয়েছিল 
তার জীবনে যে সমস্ত ঘটনা তার চারপাশে যে ঘটনা ঘটছিল সেই ঘটনা দেখে কিন্তু সে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল আমরা সাপোর্ট দেখে নিই এটা ট্রি না ফলস আর সঙ্গে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট এটা হচ্ছে সত্য ঘটনা এটা কিন্তু সত্যই বলেছে যে হ্যাঁ সে কিন্তু তার জীবনে যে ঘটনাগুলো ঘটছিল সেই ঘটনাগুলো ভেবে সে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল তাহলে হি ওয়াজ ফিল্ড উইথ অ্যাকিউট ড্রেড সে ভয় পেয়েছিল খুব এমন একটা লাইন তোমরা টেক্সট থেকে এখানে তুলে দেবে তাহলে সি এর সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হয়ে যাবে এরপরে ডি এরটা আছে ইন দ্য ফ্লিকারিং ক্যান্ডেল লাইট সেই কম্পমান মোমবাতির আলোতে দ্য হোস্ট ওয়াজ সিন স্ট্যান্ডিং বাই দ্য টেবিল আমরা সেই গৃহকর্তাকে কোথায় দেখতে পেলাম যে একটা টেবিলের পাশে এখানে এটা বলছে প্রশ্নে কিন্তু এটা ফলস হবে কারণ কি কারণ আমরা গল্পের মধ্যে কোথাও দেখিনি যে এরকম লেখা আছে যে গৃহকর্তা টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে আমরা একটা লাইন দেখেছিলাম যে সেই ছায়া মূর্তিটি কিন্তু মর্টিমারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তাহলে এটা ফলস আর সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হিসাবে সেটাই হবে তোমরা দেখবে টেক্সটে আছে যে দ্য শ্যাডো ইউ ফিগার স্টুড বিফোর মটিমার সেই ছায়া মূর্তিটি মটিমারের আগে বা মটিমারের সামনে দাঁড়িয়েছিল এরপর অ্যাক্টিভিটি সেভেন আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও টু হায়ার ডিড মটিমার ফলো দ্য শ্যাডো ইউ ফিগার মটিমার সেই শ্যাডো ইউ ফিগারকে কোথায় অনুসরণ করেছিল দ্বারা খুব উত্তরটা আমি লিখে দিয়েছি দেখে নাও মটিমার ফলোড দ্য শ্যাডো ইউ ফিগার টু অ্যান আপার রুম মানে ওপরের একটা ঘরে হোয়ার এ ব্রাইট ফায়ার ওয়াজ বার্নিং যেখানে একটা গনগনে আগুন জ্বলছিল তাই ছিল এর উত্তর বিয়ের উত্তরটা হোয়াই ডু ইউ থিঙ্ক মর্টিমার হ্যান্ডস ট্রেম্বেল্ড তুমি কেন মনে করো মর্টিমারের হাত কাঁপছিল হোয়েন হি টার্ন দ্য পেজেস অফ দ্য বুক যখন সে বইয়ের পৃষ্ঠাগুলো ওল্টাচ্ছিল তো উত্তরটা দেখে নি উত্তরটা হবে মর্টিমার হ্যান্ড মর্টিমার স্যান্ড মানে মর্টিমারের হাত ট্রেম্বেল কাপ ছিল হোয়েন হি টার্ন দ্য পেজেস অফ দ্য বুক যখন সে বইয়ের পৃষ্ঠাগুলো ওল্টাচ্ছিল বিকজ মানে কারণ হি রিয়েলাইজড ইট ওয়াজ দ্য সেম বুক ফ্রম হিস চাইল্ডহুড চাইল্ডহুড এটা সে বুঝতে পেরেছিল যে এটা তার সেই শৈশবের পুরনো বইটা দ্য বুক হুইচ কন্টেন্ট দ্য স্টোরি অফ মিড নাইট এক্সপ্রেস এটা হচ্ছে সেই বই যে বইয়ে কি না মিড নাইট এক্সপ্রেস নামে একটি গল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল এটা হচ্ছে সেই বইটি এটা ভেবেই কিন্তু তার বইয়ের পৃষ্ঠার পাতাগুলো ওল্টানোর সময় তার হাত কাঁপছিল এরপরে আমরা দেখে নিই সিএটটা সিএটটা কি মটিমার ট্রাই টু গ্র্যাস্প দ্য স্ট্রেঞ্জ সাইকেল অফ ইভেন্টস হি ওয়াজ গোয়িং থ্রু এটা হচ্ছে একটা এই টেক্সটে একটা গল এই গল্পটার একটা লাইন তুলে দিয়েছে তাই এটাকে ইনভার্টেড কর্মার মধ্যে আটকে দিয়েছে এটার মানে হচ্ছে মটিমার চেষ্টা করছিল কি চেষ্টা করেছিল গ্র্যাপস মানে আন্ডারস্ট্যান্ড বুঝতে কি বুঝতে চেষ্টা করছিল যে সে যে ঘটনাচক্রের মধ্যে দিয়ে অদ্ভুত ঘটনাচক্রের মধ্যে দিয়ে ঘটনাচক্র তার জীবনে বয়ে যাচ্ছে সেই ঘটনাচক্র সে বোঝার চেষ্টা করছিল এবার প্রশ্ন বলেছে হোয়াট ওয়াজ দ্য স্ট্রেন্স সাইকেল অফ ইভেন্টস সেই অদ্ভুত ঘটনাচক্রটা কি হুম উত্তর দেখে নি উত্তর দ্য ইনসিডেন্টস দ্যাট হ্যাপেন টু মর্টিমার আর দেখো মর্টিমারের জীবনে কিন্তু অনেক ঘটনাগুলো ঘটছিল তিনটে ঘটনা টেক্সটে বলেছে আমরা সেই তিনটে ঘটনা এক দুই তিন করে লিখে দেবো তাহলে উত্তরটা একদম যথাযথ হয়ে যাবে এবার এটুকু লিখলাম এবার এক নম্বর দিয়ে লিখছি হি ওয়াজ প্যানিক স্ট্রাইক এন দেন এ ফেম দেন এ ফাউন্ড এ পিকচার অন দ্য পেজ ফিফটি ইন হিজ চাইল্ডহুড দুই হি ফাউন্ড এ মিস্টেরিয়াস ক্যারেক্টার অ্যাট এ লোনলি রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম অ্যাট মিড নাইট ইন হিজ ইউথ হু লুকড লাইক হিম থ্রি ফলোইং দ্য স্ট্রেন্স ফিগার হি রিস্ট এ হোয়াইট কটেজ হোয়ার হি ফাউন্ড দ্য ব্যাটার্ড ওল্ড বুক হুইচ হি রিড ইন হিজ চাইল্ডহুড এই ছিল বিসি এর উত্তর বা ডি এর প্রশ্নটা দেখিনি তারপর উত্তর বলছি ডু ইউ থিঙ্ক দ্য স্ট্রেন্স ইনসিডেন্টস দ্যাট হ্যাপেন্ড টু মর্টিমার উড নট হ্যাভ অকার্ড ইফ হি হ্যাড নট রিড দ্য বুক ডি ইউ থিঙ্ক তুমি কি মনে করো দ্য স্ট্রেন্স ইনসিডেন্টস মানে এই অদ্ভুত ঘটনাগুলো দ্যাট হ্যাপেন টু মটিমার যেগুলো মটিমারের জীবনে ঘটছিল উড নট হ্যাভ অকার্ড মানে ঘটতো না ইফ হি হ্যাড নট রিড দ্য বুক যদি সে বইটাই না পড়তো উত্তর উত্তরটা তাহলে কি হবে উত্তরটা এখানে বলেছো তুমি মনে করো কি তুমি যদি নো লেখো তার জন্য উত্তরটা আলাদা হবে এবার যদি ইয়েস লেখো তার জন্য উত্তরটা আলাদা হবে আমি এখানে ইয়েস করেই লিখেছি ইয়েস করে লিখলে কি হবে ইয়েস লিখবে কমা দিয়ে ইউ এর জায়গায় আ লিখ আই লিখবে তারপরে যা আছে তাই লিখে দেবে উত্তরটা হয়ে যাবে দেখো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এ দেখো ইয়েস লিখেছি কমা দিয়েছি ইউ এর জায়গায় আই লিখেছি মানে এখানে তুমি বলেছে আর আমি আমার কথা বলবো তাই আই তারপরে যা আছে আমি হুবহু সেই লাইনটাই লিখে দিয়েছি প্রশ্ন থেকে তাহলে কিন্তু একদম কমপ্লিট হয়ে যাবে উত্তরটা এর মধ্যে কোনো ভুল নেই তাহলে অ্যাক্টিভিটি সেভেন
এর জন্য আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই শেষ এই ভিডিওটি ভালো লাগলে এবং পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং ভিডিওটি লাইক করবে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং